ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് അനീഷ് എന്നാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ഇട്ടത് പ്ലസ് വൺ സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ആ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് പ്ലസ് വൺ ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നത് സപ്ലിമെൻ്ററി അലോട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇടണമെന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും നോക്കാൻ ഒത്തില്ല രാത്രിയിലാണ് എടുത്തത് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടിയില്ല ഇനി ഞാൻ അത് പിന്നെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് ഇനി ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം പകൽ സമയത്ത് ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുറേ ആൾക്കാർ വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് ആ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കുറേ പേർക്ക് നിരാശ തോന്നാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അമ്പത് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് അവ അവർക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മലയാളം ആയാലും ഐ ടി ആയാലും മാത്സ് ആയാലും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ജി കെയിലാണ് ഈ ആർക്കാണ് റാങ്ക് കിട്ടുന്നത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ജി കെ ആണ് ഇത്തവണത്തെ ജി കെയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിശോധിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ചില പാറ്റേണിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണും ഇപ്പോഴത്തെ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ ജി കെയിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അത് പഠി ആയിരുന്നു നമ്മൾ ജി കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ ബി എസ് സി വ്യത്യാസം വരുത്തിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് കൺവേ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ സിലബസ് പ്രകാരം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിലബസിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ ആ സിലബസിനകത്തുനിന്ന് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജി കെയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പരീക്ഷയുടെ ഘടനയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും അത് ആ രീതിയിൽ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പത്രവായനയും വാർത്തകൾ ടി വി വാർത്തകൾ കാണുകയും ഈ വാർത്തകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കിട്ടൂ ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനും ഇതേ എനിക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ നമ്മളിപ്പം ജി കെയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ജി കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ജി കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം സയൻസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ചോദിച്ച ചോദ
what is oil of vitriol adutha the transformer works on which principle last question nu parayunnathu what is the name of the pigment which helps animals to see in dim light ee questions galile the phenomenon behind the formation of rainbow pin uh, the which fossil organism is usually regarded as the connecting link between birds and reptiles pin ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അന്നൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിൽ ജി കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഇപ്പോൾ നടന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റീച്ചസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെൻ വൺ കിലോഗ്രാം മീഥൈൻ ഇസ് ബേൻഡ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ റിതം ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മീഡിയംസ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ഫോർട്ടി സെവൻ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് chromosomes is resulted in adutathu which type of light waves used in remote control and a night vision camera adutathu uh, archaeopteryx is connecting link of the following animals adutathu refrigeration is the process which adutathu uh, reduction is addition of adutathu uh, father of മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി അടുത്തത് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പുതിയതല്ല ആ സയൻസ് ബാച്ചിൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠന രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇനിയുള്ള എക്സാമിനുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാൻ വന്നത് അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിൽ ചോദിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാർക്കിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിഷയങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ മാർക്കുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒക്കൂ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ജി കെയിലുള്ള ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് പിന്നെ മലയാളം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഐ ടി ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നീട് കുറച്ച് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും വാർത്തകൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ തലേ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മാസം മുമ്പോ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ബുക്ക് മേടിച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാട്ടിയും വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും വാർത്തകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമെന്ന് തോന്നുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടെ എഴുതി നമ്മൾ അത് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്കിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഏത് ഏത് വിഷയം ഏത് പേജ് നമ്പറിലാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് നല്ലൊരു മാർക്ക് നേടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ
നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കുറേ വീഡിയോകളുമായിട്ട് വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്ക